Ja, hallo, liebe YouTuber. Jetzt hier ähm, zum zweiten Teil von meiner Wintertrainingsroutine habe ich die Paddelhandschuhe gegen die Trainingsschuhe getauscht und bin hier jetzt in meinem kleinen selbstgebauten Kraftraum. Ähm, das ist unsere umgebaute Gartenhütte. Ähm, ich habe bis vor ein paar Wochen noch immer draußen im Freien trainiert, an unter so einem Unterstand, ganzjährig. Und ähm, das konnte meine Frau jetzt nicht mehr mit ansehen und hat tatsächlich die Gartenhütte ausgeräumt, hat hier einen neuen Boden eingezogen und hat mir hier so einen wunderschönen Kraftraum ähm, zusammengebaut. Finde ich mega cool. Also tatsächlich mache ich das ganze Jahr über Krafttraining. Ähm, Im Moment im Winter ähm, habe ich die Wiederholungszahlen mal auf 10 reduziert. Und äh, mache dann so 15 Übungen, 10 Wiederholungen, wie gesagt, so in drei Sätzen. Das ist ungefähr so eine Stunde Training. Ähm, so im Großen und Ganzen sind das so Ganzkörperübungen für Rücken, Brust, Bauch, Beine, Bizeps, ein bisschen Trizeps. Genau, würde ich euch noch im Genauen vorstellen. Aber da es hier echt frisch ist in der Hütte, würde ich jetzt gerne mit dem Aufwärmen beginnen. Und ähm, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Genau, also viel Spaß beim Zuschauen. Also, genau, jetzt haben wir aufgewärmt, da habe ich jetzt gefilmt. Ähm, und jetzt geht's los mit drei Rückenübungen. Einmal Klim Klimmzüge breit, mit dem Gurt unterstützt, mit dem Gummi. Ähm, einmal Kreuzheben und einmal Langhandel rudern ähm, im Untergriff. Ähm, davon mache ich zehn Wiederholungen, drei Durchgänge. Und dann geht's zur nächsten Station. Los geht's. So, genau, jetzt kommen die nächsten zwei Übungen, zwei Brustübungen. Einmal Liegestütz mit einem Bergsteiger dran und einmal das klassische Bankdrücken. Zehn Wiederholungen, wieder dreimal oder drei Sätze eben. Genau, also, los geht's. Also die Übung hier, die mache ich tatsächlich mit einem Gummiband, weil mich zehn Wiederholungen maximal ja nicht fordern würden. Genau, also, los geht's. Gleich zur nächsten Übung 10 mal Bank drücken. Ich glaube, da liegen jetzt so 60 Kilo drauf. Also das merkt man auch. Ja, dann geht es dann auch gleich schon weiter mit der nächsten Übung. Dips, Dips, petzen richtig fest, aber hier ja, nützt ja nichts, ne?
Ja, da sind wir schon mit dem Brusttraining durch und jetzt geht es gleich weiter mit, mit drei Bauchübungen. Ähm, auch zehn Wiederholungen, weil Core trainieren ist halt eben schon wichtig. Deshalb machen wir drei Bauchübungen, alle drei hintereinander, zehn Wiederholungen und los geht's. Twist. Bauch ist fertig. Jetzt noch zwei Beinübungen. Jetzt kann man sagen, okay, beim Paddeln brauche ich kein Bein, aber irgendwie muss ich ja zum Fluss kommen. Deshalb haben wir auch nur zwei Beinübungen. Und zwar einfach hier an der Langhantel. Wie heißt das noch schnell? Fällt mir gerade ein Name nicht ein. Egal, schreibt es in die Kommentare. Bin gerade ein bisschen sit. Und ähm, noch eine zweite Beinübung. Ähm, der Name fällt mir doch gerade nicht in. Höchst professionell. Also starten wir die beiden Übungen ähm, ohne Namen. Ausfallschritte. Sag doch, sag doch. Ausfallschritte. Heißt das Video auf jeden Fall? Ausfallschritte. Ja gut, jetzt kann der ein oder andere sagen, hey, für sowas habe ich keine Zeit, wie soll ich das machen? Deshalb ist Integration in den Alltag unglaublich wichtig, sonst funktioniert das nicht. Ja, das ist auch ein, einer der Gründe, warum ich hier in dem, in dem Schuppen trainiere. Ich habe keine An- und Abfahrt, das ist verlorene Zeit. Und ähm, mit zwei Kindern, einer Frau, einem Hund und fünf Hühnern und einer eigenen Immobilie ist halt so viel zu tun. Irgendwie muss das nebenbei laufen, dieses Training. Und ich komme trotzdem auf sechs bis acht Stunden in der Woche an Training. Ähm, zum Beispiel das Handeltraining hier, das funktioniert einfach in der Mittagspause. Homeoffice macht es möglich. Ich darf zweimal die Woche von daheim aus arbeiten. Ich kann eine Stunde Mittagspause machen. Und dann gehe ich halt eben in der Stunde hin und gehe hier raus in die, in die Hütte und trainiere halt einfach mein Programm. Da muss keine, davon geht, dann geht keine Familienzeit im Endeffekt davon ab, ja. Ähm, das merken die gar nicht, weil die sind entweder in der Schule oder auch am Schaffen. Genau, das würde ich gerne auch mitgeben, weil ich glaube, wenn es keinen festen Platz irgendwie hat, dann ähm, macht man es nicht dauerhaft, ja. Dann fängt man an, trainiert irgendwie äh, zwei, drei Monate und dann äh, wird es einem zu stressig, zu viel oder was auch immer. Und dann lässt man es wieder. Und ähm, ich bin jetzt tatsächlich mit dem Trainingsprogramm jetzt hier jetzt sechs Jahre, sechs Jahre äh, kontinuierlich am Trainieren. Und ähm, das Wohlbefinden hat sich dadurch massiv gesteigert. Genau. Dazu komme ich auch vielleicht später mal noch in einem anderen Teil meiner Trainingsroutine. Jetzt mache ich hier weiter mit ähm, 
mit ähm, oberem Rückentraining, ein bisschen hintere Schulter, weil die ganz gern vernachlässigt wird und zwei Bizepsübungen. Auf geht's! Der Bizeps muss platzen! <lacht> Grün, Hulk! Ja genau, also das war jetzt hier so mein Kraft, Kraftzirkel, den ich versuche einmal, also mindestens einmal, versuchen zweimal die Woche zu machen tatsächlich. Ähm, da könnte es ja ein oder andere sagen, hey, boah, die Übung oder die. Das sind einfach die Übungen, die ich für mich so rausgesucht habe, die mir einfach gut tun, die mir Stabilität geben, die mir mehr Kraft beim Bootfahren geben. Und ähm, Aber schreibt doch gerne in die Kommentare, was haltet ihr von den Übungen? Was, wie findet ihr die Ausführung? Ähm, würdet ihr andere Übungen machen? Ähm, Vielleicht kommt auch die Frage auf, warum gehst du nicht ins Studio trainieren? Warum trainierst du mitten im Winter in der Kälte in einer, in einer einsamen Gartenhütte? Ja, ähm, schreibt einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ähm, hofft, das Video hat euch gefallen. Gerne Daumen hoch, Abo da lassen, finde ich super. Und so, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Video. Ciao.